हेलो फ्रेंड्स मैं जीडीएस डी डॉक्टर रोहित शर्मा व्हाट आफ्टर बीडीएस ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर बीडीएस की लाइफ में एक बार कभी ना कभी जिंदगी में आता है जैसे ही हम इंटर्नशिप या फाइनल ईयर में आते हैं तो ये क्वेश्चन हमें काफी तंग करने लग जाता है और हर डेंटिस्ट की तरह ही मैं भी इस फेज के अंदर कभी था और उस वक्त मैं हर ऑप्शन को सोचता रहता था उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज माइंड में कैलकुलेट करता रहता था और जैसे कि आप जानते हैं कि हम डेंटिस्ट की लाइफ पिछले 10-15 साल में काफी बदल गई है अब इंडिया के अंदर एक डेंटिस्ट को एक सिंपल लाइफ जीने के लिए भी काफी स्ट्रगल करना पड़ता है अब उसकी लाइफ एक केक वॉक नहीं है और इसका सिंपल सा रीजन है डिमांड एंड सप्लाई रूल हर साल लाखों डेंटिस्ट पास आउट करते हैं और इंडिया के अंदर इतने सारे डेंटिस्ट लोगों की जरूरत नहीं है और आपने देखा होगा कि बहुत सारे बीडीएस करने के बाद अपनी फील्ड ही चेंज कर लेते हैं तो चलिए देखते हैं एक डेंटिस्ट अपनी बीडीएस ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद किन किन ऑप्शंस को चूज कर सकता है पर चूज करते वक्त यह बात हमेशा याद रखिएगा हर इंसान अलग है हर इंसान के इंटरेस्ट स्ट्रेंथ वीकनेस बिल्कुल अलग है तो आपको अपने इंटरेस्ट स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखते हुए ही आपको एक अपने लिए एक अच्छी ऑप्शन चूज करनी है क्योंकि जो ऑप्शन आपके फ्रेंड के लिए अच्छी हो सकती है वो जरूरी नहीं है कि आपके लिए भी अच्छी हो सो चूज वाइजली हमारी पहली और ऑब्वियस ऑप्शन है एमडीएस इस ऑप्शन को चूज करने से पहले आपको अपने आप से कुछ सवाल करने पड़ेंगे जैसे क्या आपको एकेडमिक्स के अंदर इंटरेस्ट है क्या आप कॉलेज के अंदर पढ़ाना चाहते हैं या क्या आप अपने दोस्तों के अंदर रिकोगशन चाहते हैं या आप एक अच्छा ट्रीटमेंट डिलीवर करने के लिए एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं अगर इन क्वेश्चंस का आंसर यस yes है तो एमडीएस आपके लिए ही है पर जैसे ही आप एमडीएस का डिसीजन लेंगे वैसे ही कुछ सवाल और आपके दिमाग के अंदर आने लग जाएंगे जैसे क्या पेड एमडीएस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए कौन से फील्ड के अंदर एमडीएस करनी चाहिए या क्लिनिक करने के लिए क्या एमडीएस बहुत जरूरी है या नहीं है या फिर वाट आफ्टर एमडीएस इन क्वेश्चंस को कवर करना इस वीडियो के स्कोप के अंदर नहीं है इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए मैं आगे वीडियोस बनाता रहूंगा हमारी सेकंड ऑप्शन है डेंटल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज फ्रॉम अदर कंट्रीज अगर आप इंटरनेट को सर्व करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस दिख जाएंगे कि फॉरन कंट्रीज के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट डेंटल कोर्सेज हो रहे हैं जो आपको एडमिशन भी दे देंगे और हो सकता है कि दो पैसे कम भी लगे लेकिन इनमें से बहुत सारे कोर्सेज डीसीआई रिकोगनाइज नहीं करता तो जब आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करके इंडिया में वापस लौटेंगे तो आपको जॉब पाने के अंदर काफी मुश्किल हो सकती है लेकिन यह कोर्स करके आप उसी कंट्री के अंदर सेटल होना भी एक अच्छा ऑप्शन होता है फिर भी मान लेते हैं आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री सिर्फ स्पेशलाइजेशन हासिल करने के लिए ही करी है तो आपको यह स्पेशलाइजेशन आपको अपने क्लिनिक रन करने के अंदर काफी मदद देगी हमारी थर्ड ऑप्शन है ओपन आर्ट डेंटल अकेडमी इंडिया में आजकल कॉलेजेस के अंदर पुअर एजुकेशन क्वालिटी मिल रही है जब एक फ्रेश डेंटल ग्रेजुएट बाहर निकलता है तो उसके पास इतनी स्किल्स नहीं होती है कि वो एक अपना क्लिनिक रन कर सके सो so, कॉलेज के बाद बीडीएस ग्रेजुएट्स को इन एकेडमीज के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है अपने आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड कराने के लिए और इसी चीज का फायदा उठाकर आप अपने लिए इसमें भविष्य देख सकते हैं अगर आप अपने आसपास बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे जो लोग बीडीएस होते हुए भी एक अच्छी डेंटल एकेडमी चला रहे हैं और अपने लिए एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं काम को करने के लिए बड़ा आसान सा ही तरीका है आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एक पर्टिकुलर फील्ड चूज करनी है और हो सके तो एक माइक्रो निश्च चूज करनी है जिसके अंदर आप स्पेशलाइजेशन हासिल करेंगे जब आप उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर एक्सीलेंस हासिल कर लेंगे तो अपने केसेस को आपने डॉक्यूमेंट करना है और बाद के अंदर आपको अपना एक्सपीरियंस सेल करके आप अपने लिए एक अच्छी जिंदगी तलाश सकते हैं अगेन अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपके लिए ऑप्शन काफी अच्छा है हमारा फोर्थ ऑप्शन है ओपन आर्ट डेंटल क्लिनिक हम में से बहुत सारे लोग ये ऑप्शन चूज करेंगे कभी मैंने भी यही ऑप्शन चूज करी थी इस ऑप्शन को चूज करने का मेरे पास एक आसान सा ही रीजन था मैं गवर्नमेंट एमडीएस सीट को क्रैक नहीं कर सकता था और प्राइवेट एमडीएस सीट को बाई नहीं कर सकता था एंड मैं अपनी फील्ड को भी चेंज नहीं करना चाहता था सो so, मेरे को और कोई ऑप्शन मालूम नहीं थी उस समय और मैंने अपना डेंटल क्लिनिक ओपन कर लिया डेंटल क्लिनिक को ओपन करते वक्त मैंने बहुत सारी मिस्टेक करी थी और उन्हीं मिस्टेक को बताते हुए और उनका सॉल्यूशन बताते हुए मैंने एक अपनी पुरानी वीडियो बना रखी है टेन मिस्टेक्स इन ओपनिंग आ डेंटल क्लिनिक अगर आप भी ये ऑप्शन चूज करते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस वीडियो को जरूर देखें 
हमारी फिफ्थ ऑप्शन हो सकती है गवर्नमेंट जॉब आफ्टर बीडीएस इंडिया में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो गवर्नमेंट जॉब को नहीं करना चाहेगा और बीडीएस करने के बाद तो आप सीधा ए क्लास ऑफिसर ही लगेंगे जब बात हम गवर्नमेंट जॉब्स की करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन आती है वर्किंग एज अ डेंटल सर्जन एंड चेंजिंग अवर फील्ड बट वर्किंग एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय पहले बात करते हैं वर्किंग एज अ डेंटल सर्जन इंडिया में ज्यादातर गवर्नमेंट हॉस्पिटल कॉलेजेस ने अब बीडीएस को हायर करने के लिए सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स पर ही जॉब निकालते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट्स की जॉब एक फ्रेशर के लिए तो बहुत अच्छी हो सकती है लेकिन आप इन कॉन्ट्रैक्ट्स के भरोसे अपना फ्यूचर प्लान नहीं कर सकते लेकिन कम ही सही बहुत सारी स्टेट्स डिपार्टमेंट्स टाइम टू टाइम दो तीन साल के अंदर परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स भी निकालती रहती है जैसे आर्मी डेंटल कॉप्स डेंटल सर्जन इन नेवी एंड एयरफोर्स रेलवे डेंटल सर्जन स्टेट गवर्नमेंट जॉब एज डेंटल सर्जन और हमारी यूपीएस से भी बहुत ही कम सही लेकिन कुछ पोस्ट डेंटल सर्जन की टाइम टू टाइम निकालती रहती है दोस्तों इन सभी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एक एग्जाम होता है जो आपको क्रैक करना पड़ता है एंड वो भी काफी टफ होता है नेक्स्ट ऑप्शन हमारी गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर होती है वर्किंग एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉट एज डेंटल सर्जन जैसे ए क्लास ऑफिसर बाय यूपीएससी बी एंड सी क्लास जॉब्स बाय एसएससी, एबीसी क्लास जॉब्स बाय वेरियस स्टेट्स एग्जाम्स बैंक बैंक जॉब्स पॉलिस जॉब रेलवे जॉब्स देर आर लॉट ऑफ ऑप्शन इन सभी तरीके की जॉब्स के अंदर सैलरी और रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है और इसीलिए हमारे देश के लगभग 70 से 80 प्रतिशत ग्रेजुएट्स इन्हीं जॉब्स के लिए कंपीट करते हैं तो अगर आप इस ऑप्शन को चूज करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपका जो कंपटीशन है वो बाकी ग्रेजुएट्स के साथ भी होगा हमारी सिक्स ऑप्शन हो सकती है गोइंग अब्रोड आफ्टर बी डी हम में से शायद ही कोई होगा जो अमेरिका कनाडा, यूरोप ऑस्ट्रेलिया ऐसी डेवलप्ड कंट्रीज में काम करना नहीं चाहेगा और इसीलिए अब आपका कंपटीशन सिर्फ इंडियन डेंटिस्ट से नहीं ग्लोबल डेंटिस्ट से होने वाला है लेकिन यकीन मानिए आपकी सारी मेहनत पैसा सब वसूल हो जाएगा अगर आप इन कंट्रीज के अंदर प्रैक्टिस करने के लिए लायक हो जाते हैं क्योंकि इंडिया के मुकाबले आप बहुत ज्यादा पैसा वहां पर कमाने वाले हैं अगर आपके पास टैलेंट मनी पेशेंस ये तीनों चीजें हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए ही है लेकिन अगर मान लेते हैं आप में से इन तीनों चीज में से कुछ चीज मिसिंग है तो आप मिडल ईस्ट कंट्रीज लाइक सऊदी कंट्रीज के अंदर जाकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं यहां पर भी आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा और दो साल का एक्सपीरियंस भी आपको चाहिएगा बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि हम में से बहुत सारे लोगों का डी एग्जाम क्लियर ना हो तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है आप यूएसए जैसी कंट्रीज के अंदर बाकी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के अंदर भी एडमिशन ले सकते हैं जैसे एम बी एम एच ए एम एस डी डेंटल टेक्नीशियन डेंटल हाइजीनिस्ट मास्टर इन साइकोलॉजी बहुत सारे ऑप्शन आपके लिए खुले हैं हमारी सेवंथ ऑप्शन हो सकती है कैरियर इन क्लिनिकल रिसर्च क्लिनिकल रिसर्च का मतलब है यह इवेलुएट करना कि कोई ड्रग वैक्सीन डायग्नोस्टिक टेस्ट या कोई न्यू डिवाइस हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए कितना अच्छा है और कितना बेकार क्लिनिकल रिसर्च के बाद आपको कुछ इस तरीके की जॉब्स मिल सकती हैं प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर या को इन्वेस्टिगेटर मेडिकल एडवाइजर ड्रग डेवलपर या टेक्निकल राइटर लेकिन इस कोर्स को बाकी लाइफ साइंस के ग्रेजुएट भी ज्वाइन कर सकते हैं जैसे बी एस बी फार्मा एम फार्मा So, आपके लिए कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है क्योंकि आप बी हैं क्लिनिकल रिसर्च फील्ड के अंदर आपका एक्सपीरियंस और आपका टैलेंट ही आपको जॉब में परमिशन दिलाएगा हमारी एट्थ ऑप्शन हो सकती है क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजी अगर आप इस कोर्स को कर लेते हैं आप कुछ इस तरीके ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं जैसे हेयर ट्रांसप्लांट ट्रीटिंग स्कार्स रिमूवल ऑफ डार्क स्पॉट और इस कोर्स को करते वक्त आपने जो नॉलेज बी के वक्त दी है आपको इस कोर्स को समझने के लिए जानने के लिए अपने एक्सपीरियंस को बिल्ड करने के लिए काफी मदद देगी आजकल यह भी देखा गया है कि बहुत सारे डेंटिस्ट अपने क्लिनिक को रन करते वक्त अपने क्लिनिक के अंदर इन तरीके के ट्रीटमेंट्स को एड ऑन में रखते हैं क्योंकि एक व्यक्ति काफी पैसा खर्च कर सकता है अपने ब्यूटी के लिए तो इस फील्ड के अंदर भी काफी पैसा है अगर आपके अंदर टैलेंट है तो अगर आप अपनी डेंटल कोर फील्ड को छोड़कर कुछ लाइफ में अलग करना चाहते हैं तो आपके लिए कुछ इस तरीके की ऑप्शंस हो सकती हैं। हमारी नाइन्थ ऑप्शन है डूइंग एम बी एम एच ए एम पी एच अगर आपके अंदर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स गुड मैनेजमेंट स्किल्स हैं, तो ये ऑप्शंस आपके लिए ही
मगर आपकी जॉब प्लेसमेंट सैलरी पैकेजेस इस बात पे निर्भर करते हैं कि आपने ये डिग्री कौन से कॉलेज से ली है सो so, मेरी एडवाइस आपको यही होगी कि अगर आप ये ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको एक एग्जाम के अंदर के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो ताकि आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सके और आप अच्छा फ्यूचर बिल्ड कर सको क्योंकि अगर आप ये डिग्री एक बेकार से कॉलेज से ले लेते हैं तो आपको जॉब ढूंढने में और अच्छी सैलरी पाने में काफी दिक्कत होने वाली है हमारी टेंथ ऑप्शन हो सकती है बिकमिंग डिजिटल मार्केटर इंडिया में डिजिटल रेवोल्यूशन चल रहा है आजकल हर व्यक्ति डॉक्टर के पास जाने से पहले इंटरनेट के ऊपर वीडियोस देखता है उसके बारे में पढ़ता है फिर डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर विजिट करता है इसीलिए बहुत सारे डॉक्टर क्लिनिक हॉस्पिटल्स बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं अपनी डिजिटल प्रेजेंस बनाने के लिए और इसी चीज का फायदा उठाकर आप अपने लिए इसके अंदर कैरियर बना सकते हैं आप यूट्यूब फेसबुक के ऊपर वीडियोस बनाकर एक एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल या कॉमेडी वीडियोस बना बनाकर अपना कैरियर भी इसमें बना सकते हैं लेकिन सुनने में जितना ही आसान लग रहा है उतना है नहीं आप डेंटल पेशेंट या दूसरे मेडिकल पेशेंट्स के लिए ब्लॉग लिख कर ब्लॉगर बन सकते हैं आप डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स के लिए कंटेंट लिख के कंटेंट राइटर बन सकते हैं या आप पूरी डिजिटल मार्केटिंग सीख कर उनके लिए वेबसाइट्स एप्स डेवलप कर कर एक डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं दोस्तों इस ऑप्शन के अंदर भी काफी स्कोप और पैसा है अगर आप बनना चाहें तो हमारी इलेवंथ ऑप्शन हो सकती है डेंटल टेक्नीशियन या डेंटल शॉपकीपर बनना क्योंकि हम पेशेंट्स के ऊपर वर्क करते हैं तो हमें पता है एक डेंटिस्ट की क्या एक्सपेक्टेशन है क्या रिक्वायरमेंट है एक डेंटल लैब से अगर आप डेंटिस्ट की ये प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं तो डेंटल लैब के अंदर भी आपका एक अच्छा कैरियर है लेकिन अगर आप बिजनेस माइंडेड हैं और डेंटल से ही रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हैं तो डेंटल प्रोडक्ट्स को सेल करना भी एक अच्छा काम हो सकता है हमारी ट्वेल्थ ऑप्शन हो सकती है मेडिकल ट्रांसक्रिप्टर या मेडिकल कोडिंग अगर आप अपना कैरियर क्लिनिकल फील्ड में नहीं ढूंढ रहे तो ये ऑप्शन भी माड़ी नहीं है देश विदेश के बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी आपको सिर्फ इस बात का पैसा देंगी कि आप उनको ये बता सको कि डॉक्टर ने अपनी प्रिस्क्रिप्शन के अंदर क्या लिखा है इस तरह की जॉब के आपके लिए बहुत सारे फायदे हो सकते हैं जैसे जब आपके फ्रेंड सिर्फ ये डिसाइड कर रहे होंगे कि उन्हें क्या ऑप्शन चूज करनी है तब तक आपकी तो अर्निंग स्टार्ट हो चुकी होगी इस तरह की जॉब के अंदर आपको अब्रॉड जाने की भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इस तरह की जॉब करते वक्त हमें वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं और आगे चलकर हम इस तरह की कंपनी भी बना सकते हैं दोस्तों ऑप्शन तो बहुत सारी और भी हो सकती है आपको सही ऑप्शन अपने इंटरेस्ट अपनी वीकनेस अपनी स्ट्रेंथ को देखते हुए ही लेना है क्योंकि तो सच्चाई तो यही है कि हर ऑप्शन अच्छी है अगर आप उसे पूरा दिल लगाकर मेहनत के साथ करें तो थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर वाचिंग अदर यूजफुल वीडियोस। थैंक यू